രാമകൃഷ്ണ ഞാൻ പറയണ കേൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റിനകം സൊണ്ണൂർ പാസഞ്ചർ സൗത്തിൽ നിന്ന് വിടും അതിനു മുമ്പ് നീ ഇവിടെ എത്തി സാധനം തന്നാൽ ഞാൻ അത് വാർണി ചേർന്ന് കൊടുത്തേക്കാം അടുത്ത ട്രെയിനിൽ പോകാന്നോ അത് നടക്കില്ല മോനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തിരക്കും മടുപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ മറക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയിലൂടെയാണ് ഞാനും സത്യേട്ടനും തങ്കപ്പേട്ടനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തമാശ പറഞ്ഞ് ചീട്ട് കളിച്ചും അതിന്റെ രസമൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അത് മാത്രം മുടക്കാൻ പറ്റില്ല ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ വേറെ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടോ ശരി ശരി തങ്കപ്പേട്ടനെ കണ്ട ടീച്ചറെ ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റൗ കൂടി കൂടെ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പച്ചക്കറിയുമായിട്ട് കേറിയിട്ട് സാമ്പാറുമായിട്ട് ഇറങ്ങാരുതല്ലേ ടീച്ചറെ ഒന്ന് ജീവിച്ച് പോയി കിടന്റെ വർഗീസേ ഈ തങ്കപ്പേട്ടനെ എവിടെ പോയി കിടക്കണാവോ ആ തങ്കപ്പേട്ടാ ഏത് കോച്ചില ഏഴിലോ സീറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ ദേ വരുന്നു ആ പുതിയ ചീട്ട് വാങ്ങിച്ചോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ത് പണിയാണ് തങ്കപ്പേട്ട കാണിച്ചത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചീട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേനെ എടോ ഇന്നായിരുന്നു പുതിയ തമിഴ് പടത്തിന്റെ റിലീസ് ആവശ്യത്തിന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററുകാരുടെ കംപ്ലൈന്റ് കൊല്ലത്ത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന് പ്രിന്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി ആക്സിഡന്റ് ആയി ഇതുവരെ കൊല്ലത്ത് ഫ്രഷ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണോ ചീട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി മാനേജറുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്താ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയേക്കാൾ തിരക്കല്ലേ നിന്റെ ബെവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ പോലെ അല്ല വർഗീസ് ചെയ്ത് നിനക്കൊക്കെ എന്താ റേഷൻ ഷാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത അച്ചടക്കത്തോടെ അല്ലേ ആളുകൾ അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്ററിൽ ആളെ കയറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് എത്ര പണിപ്പെടണം ഇതേതാ സ്റ്റേഷൻ ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കുറച്ചപ്പുറം മാറിയാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ പോയാ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ട വണ്ടി സൗത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളു കിടന്നുറങ്ങിട്ട് ചിരിക്കണ അയ്യടാ പാവം നിങ്ങൾ പിന്നെയും പാർക്കി ഫീ കൂട്ടിയോ ഇത് എന്താണ് ഇത് പുതിയ റൂളാണ് സാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു വകുപ്പിലും പെടാത്ത ഇങ്ങനെ കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വക്കീലന്മാർക്ക് പണിയുണ്ടാവുന്നത് നിന്റെ മൊലാളി ഞാൻ കാണട്ടെ ശരി സാർ നീ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചാനും വൈകിട്ട് ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ എന്നോടൊന്നും വിളിച്ച് പറയെങ്കിലും വേണ്ടേ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതാ അല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോ ഫോൺ എടുക്കുന്ന സ്വഭാവം നന്ദൻ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ട്രെയിൻ മിസ് ആവുന്ന തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ എടുത്തിങ്ങ് പോന്നു അതിന് നിന്റെ വണ്ടി വരാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ വെറുതെ തന്നെ വീട് വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഏത് കാര്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത നിന്റെ പരാക്രമാണ് കുഴപ്പം ഓ ഞാൻ സഹിച്ചു നന്ദനെ പോലുള്ള ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഹരിബറി ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു എന്റെ ബാഗേജ് മുഴുവൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിരിക്കുക വളരെ നല്ലത് 
കൂടുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതാണ് കുഴപ്പം വേം ചെല്ല് പാവം കള്ളമാർക്ക് വന്ന ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഈ ഹർജി അയച്ചാൽ ഉടനെ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നാണോ വിചാരം അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ സ്ലീപ്പർ കോച്ചിലെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ളൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടോ പ്രോപ്പർ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇത്ര കാലമായിട്ടും സെൻട്രലൈസ്ഡ് റിസർവേഷൻ കേരളത്തിൽ എത്ര സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് ശരി തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ സ്റ്റോപ്പുള്ള ചെന്നൈ മെയിലിന് ചാലക്കുടിയിലും ഇരിഞ്ഞാലക്കുടിയിലും സ്റ്റോപ്പില്ല തോന്നിവാസമല്ലേ അത് ഓ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആയാലും നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ വിചാരിച്ച ഇതൊന്നും നേരെ അവൻ പോകുന്നില്ല ഈ വിചാരമാണ് കുഴപ്പം തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഇടപെടാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇടപെടണം ശക്തമായ ഇടപെടണം അങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ മാത്രമേ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എവിടെ ഒപ്പിടേണ്ടത് ഇന്ന് ഉണ്ണീനെ ഇക്കരെ നോക്കണ്ട സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാരണം ഉണ്ണിയുടെ ശമ്പളം കുറഞ്ഞൊരു ദുഃഖം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവര് രണ്ടുപേരും പാറില്ല ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നവരെ ഓ അതിനാണല്ലേ അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജാഫർ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ ഓഫീസിൽ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ കാണട്ടെ അവരെ ആലത്തി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാ ഇത്ര തിരക്ക് അങ്കമാലി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ആണോ എങ്കിൽ താൻ അങ്കമാലി ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറിയാ മതി ഞങ്ങൾ ഈ സർക്കസ് ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സത്യപ്പാ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ ചാടി കയറിയാനുള്ള ശിക്ഷ എന്താന്ന് അറിയോ എന്തായാലും തൂക്കി കല്യാണം വിധിക്കില്ലല്ലോ വെറുതെ കിടന്ന ബഹളം കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ സമാധാനമില്ലേ ട്രെയിൻ നാപ്പത് മിനിറ്റ് ലേറ്റാ എന്റെ ഈശ്വര വല്ല ബസ്സും പിടിച്ച് പോണ നന്ദൻ ചിരിക്കണ്ട കോട്ടയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിലെ കാര്യം എനിക്ക് ഓർക്കാനേ വയ്യ എന്റെ ആ യൂണിറ്റ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്ന് സമയത്തിന് കോട്ടയത്ത് എത്താനാണ് വിധിയെങ്കിൽ എത്തിയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം വെറുതെ മനുഷ്യനെ കളിയാക്കല്ലേ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാനു നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ അപ്പോഴാ ചാക്കോ മാപ്പിള കരഞ്ഞോണ്ട് കയറി വന്നത് അയാളുടെ കേസിലെ നാല് പ്രധാന സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്ത് ഇനി ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് കോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റിനെ സ്കോപ്പുള്ളൂ ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ പോയ ബിൽഡറോട് സംസാരിച്ചു മോശമല്ലാത്ത ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ പാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ ആ ബിൽഡർ അടുത്തിരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നീ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കുക എനിക്കറിയണ്ടേ നന്ദൻ മോള് ജോലിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വാ പിന്നെ നീ ആ കോട്ടയത്ത് വിളിച്ച അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ നോക്കി ഓ ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നു എത്ര മണിവരെ സമയം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയ ട്രെയിൻ ഇനി ലേറ്റ് ആയാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കോട്ടയം വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ഓ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ സമാധാനമായി പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടോ മേഹൂന ആരാട ഈ കൈയിട്ടത് ഞാനാ എന്തേ നിന്നെ ഞാൻ തല്ലി കൊല്ലും ഇത്രയും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട ചീട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ സ്കൂട്ട് ചെയ്തു വർഗീസ് നിന്റെ കൈ എങ്ങനെ ജാഫറിനെ കൊല്ല ഞാനും ഉണ്ട് സത്യേട്ട വൃത്തികെട്ട കൈ ഞാനും സ്കൂട്ട് തന്നെ എന്നെ കൊല്ലുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാനേ തങ്കപ്പേട്ടിനെ ഉണ്ണിയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് ഓൺകാടാ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാ ജാഫർക്ക എന്റെ ചീട്ട് കളി ഭഗവതി ഇവിടെ ആർക്കും ഇപ്പൊ ചായ വേണ്ട നെല്ലായിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കോച്ചിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കും അപ്പൊ ചായ ഉണ്ടെന്ന ഞങ്ങൾ കുടിക്കാം ഈ ജോക്കറൊക്കെ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്ക ജോക്കറല്ലേ ഇരിക്കണത് പെട്രോൾ വില ഇനിയും കുറയുമെന്നും കേന്ദ്രമത് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം കൂട്ടിയ ബസ് ചാർജും പച്ചക്കറി വരെ ഏതായാലും കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല 
മദ്യം വഴി ആ വിഷം വെറ്റ് അതേ മന്ത്രിമാര് ഖജനാവ് നിറക്കുകയും ചെയ്യും ദോഷം പറയരുതല്ലോ കോർപ്പറേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ശമ്പളം തരുന്നുണ്ട് കുടിച്ചു കുടിച്ച് ഭരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒരു ദിവസം ഒരുത്തൻ കൂടെ ഉള്ളവനോട് പറയാ സാധനം വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജയന്തി കയറി വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല അവനാണ് ശരിയായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തോമസ് ചാക്കോയുടെ രാജിക്ക് സമ്മർദ്ദമേറുന്നു ഈ തോമസ് ചാക്കോ തങ്കമ്മരാജനെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് വല്ല സത്യം ഉണ്ടാവോ തങ്കമ്മരാജൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ആരായി തങ്കമ്മരാജൻ ഞാൻ അവരെ ഈ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാറങ്കരയിലെ കരിമൾ പ്രശ്നത്തിൽ അവർ സജീവമായി വാർത്തകൾ വരാറുണ്ടല്ലോ കരിമണലോ അതെന്ത് സാധന കള്ളും കുടിച്ച് നടന്ന കരിമണലിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാനാണ് എന്റെ ഹമുക്കിക്ക ആറ്റോമിക് എനർജി വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മണലാണ് മാറങ്കര കടപ്പുറത്തുള്ളത് അത് ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ സർക്കാർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ മണ്ണെടുത്ത് മണ്ണെടുത്ത് ആ പ്രദേശം തന്നെ ഇല്ലാതാവാൻ പോവാണ് പത്തിരുപത് കൊല്ലായിട്ടുള്ള ശീലം അല്ലേ എന്നാൽ ഇതൊരു സിദ്ധി തന്നെ ഇത്രയും ബഹളത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര സമാധാനമായിട്ടൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ നോക്കിയേ ഒരു കണക്കിന് നന്ദം വന്ന നന്നായി നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ കൊച്ചി വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇനി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആയൊരു അസൈൻമെന്റ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നാളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഗുരുവായൂർ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും പൊളിഞ്ഞു അത് സാരമില്ല നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഗുരുവായൂരിനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഇന്റർവ്യൂ കലക്കണം നിങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നില്ലേ കഥകളി അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കളിയുള്ളു അല്ലേ എന്തായാലും ഇത്തവണ ഉത്സവ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഒരു പുതുമയുണ്ട് സത്യേട്ടൻ അല്ലേ ഓർഗനൈസിംഗ് പുതുമയ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ക്രിക്കറ്റും ടി വിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്സവം കൂടാൻ നേരമല്ലോ എന്താടാ ഇത് ഈ നേരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളി നിർത്താറായില്ലേ ലാസ്റ്റ് ഓവർ വെച്ചാ ഇപ്പൊ കഴിയും നിനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഇവനോട് ആ ഫിയറിൽ എക്സാം തുടങ്ങിയില്ലേ അവര് കളിച്ചോട്ടെ പരീക്ഷയൊക്കെ അവൻ എഴുതിക്കോളും സബ് ജൂനിയർ ടീമിന്റെ സെലക്ഷനാ മറ്റൊന്ന് അപ്പോന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ല അതിലെന്താ ഇത്ര വലിയ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇനി പഠിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഇതുപോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ടാലന്റ്സ് ഉള്ളവർ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അച്ഛനുണ്ടായാ മതിയല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്ന് നീ പറയുന്നത് മറ്റന്നാൾ ഇവന്റെ കൂടെ ടീം സെലക്ഷന് തൃശൂർ വരെ ഒന്ന് പോണം എന്താ പറ്റോ മറ്റന്നാളാ അതെ സ്വന്തം മോന്റെ ഭാവിയെക്കാളും വലുത് ഉത്സവം തന്നെ ആവണം ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്താ അതിന് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏയ് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ തുള്ളി ചാടുള്ളൂ ആ 
ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ നോക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നല്ലാതെ അമ്മേ ഇന്നത്തെ എസ് എം എസ് എവിടെ വരെയായി അമ്പല കമ്മറ്റി നിന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ നീ ചായപ്പൊടി മേടിച്ചല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു നാളെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാ അവന് ഒരു കാര്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക എന്റെ ഭഗവതി അടുത്ത ആഴ്ച ആവുമ്പോഴേക്ക് കാര്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കാമേ ഞാൻ ചെന്ന് കുളിക്കട്ടെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്ക നമുക്കോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഗായത്രി അമ്പലത്തിൽ കഥകളി കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ സന്താന ഗോപാലാണ് ഇന്ന് കഥ സ്വന്തം സന്താനങ്ങളെ പറ്റി ആലോചന ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സന്താന ഗോപാലവും കണ്ടോണ്ട് നടന്നു എന്താടി സന്താനങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഓർമ്മ വേണം എടി പിള്ളേര് വളരാതെ പിന്നെ എപ്പോഴും ജനിച്ച അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നോക്കൂ എന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത് അവര് പഠിക്കട്ടെ എടി അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാം നല്ല സംസ്കാരം കൊടുക്കാം അത്രയൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാര് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതി പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരേ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരേ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നു വരുന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഒരു മേൽഗതിയും എന്ത് മാറ്റാണ് നിനക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉണ്ണാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോളാം ആ കഴിപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഉത്സവം തീരുന്നതോടെ അത് നിർത്തിയേക്കണം കേട്ടല്ലോ പിന്നില്ലാതെ ഇന്നൊരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇല്ല മോന ടി വിയിൽ ഇപ്പൊ അനുവിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് മന്ത്രി തോമസ് ചാക്കോ മുഖാമുഖം നീ കണ്ടിട്ട് വിളിക്ക ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ദിവസവും ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണേണ്ടി വരും പലരുടെയും പരാതി കേൾക്കുന്നു ചിലപ്പോ ഇവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് കരുതി അത് സ്ത്രീ പീഡനമാവോ ഇത് തന്നെയാ മിനിസ്റ്റർ പ്രശ്നം ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്കമരാജൻ എന്ന സ്ത്രീയെ പരിചയമേ ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാമെന്ന് ഇതൊക്കെ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർക്കും ആരെയും കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കാതെ ന്യൂസ് വാല്യൂ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പെരുമാറുന്നു ഇത് മഹാ കഷ്ടമാണ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഭാഗം ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള വേദി ഒരുക്ക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഏതായാലും തങ്കമരാജൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ശ്രീമതി തങ്കമരാജൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തികച്ചും സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നിങ്ങൾ മന്ത്രി തോമസ് ചാക്കോ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നല്ലാണ്ട് വെറും വാക്ക് പറയുന്നവളല്ലേ ഈ തങ്കമ്മ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തെക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കാ സംഭവം ഇത് ഞാൻ ഏത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിലും തെളിയിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയട്ടെ മിനിസ്റ്റർ ഇത്തരം തെമ്മാടി തരത്തിന് മറുപടി പറയലല്ല എന്റെ ജോലി തെമ്മാടി തരൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എവിടെയും പറയും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നെന്ന് ഹക്കു ഇട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നാട്ടുകാർ കേട്ടെ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ഒരു ഗുണങ്ങള് മിസ്റ്റർ തോമസ് താങ്കൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രണ്ടു മണിക്ക് തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ അന്നത്തെ വിസിറ്റേഴ്സ് ബുക്കിൽ തങ്കമരാജൻ എന്ന പേരുമുണ്ട് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളും കേട്ടല്ലോ ഇവരോടൊക്കെ എന്ത് മറുപടി പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാറങ്കരയിലെ കരിമണൽ പ്രശ്നവുമായിട്ട് അവരെന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിൽ എനിക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ പക തീർക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ തേജോവധം ചെയ്യണോ സഹായം ചോദിക്കാൻ തന്നെയാ പോയ പക്ഷെ പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് ഈ കരച്ചിൽ കള്ളത്തരമാണ് ഇതുവർ മനഃപൂർവ്വം ഒരിക്കലും ഒരു ട്രാപ്പാണ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ തോമസ് കേരളം മുഴുവൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് താങ്കളുടെ രാജിയല്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു ഒത്തുതീർപ്പുമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ നിരപരാധിത്വം ഞാൻ തെളിയിക്കും ഇവിടെ കോടതിയുണ്ട് നിയമമുണ്ട് രാജിവെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള
അത് വെക്കമ്മേ ഉവ്വ ദേവി മഹാത്മ്യം തുടങ്ങുന്ന നേരായിരിക്കുന്നു ഇതിലെന്താ അത്ര കാണാതിരിക്കുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് ഒരേ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അമ്മയുടെ കഞ്ഞികൂടി ഇത്ര വേഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി രക്ഷയില്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ അതിബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് താങ്കളുടെ ശത്രുക്കൾ പോലും താങ്കളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ ഇത്ര കാലമായിട്ടും തോമസാറിനെ ആർക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്റെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്ത് സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ളത് ആർക്കും തുറന്നു പരിശോധിക്കാം ഇത്രയും നേരത്തെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിന് നന്ദി മിനിസ്റ്റർ നന്ദി കൈതരാത്തോണ്ട് വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നാളെ അത് വേറൊരു വിവാദമാകും കഴിഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിനി ശ്വാസം വിടാമല്ലോ എല്ലാരും വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി മോള് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചതല്ലേ തീർന്നോ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ആര് വക്കീലാണോ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട നമ്മുടെയൊക്കെ കഞ്ഞിമുടി മുട്ടിപ്പോകും വക്കീല് കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഭാര്യ ഏത് ചാനലിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ലോകം നന്നാക്കി അടങ്ങും അല്ലേ ഡോൺ ഫീൽ സോറി ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ ആക്ച്വലി ഐം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ബോത്ത് വക്കീലോട് എന്നെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കൂ ഓക്കെ സാർ ഏ ശരി എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ വെളുപ്പിനെ പാലായി ഒരു മരണം കൂടാനുള്ളതാണ് ഏ ഓക്കെ സാർ ശരി ഹലോ എന്ത് പറയണോ നമ്മുടെ മന്ത്രി അദ്ദേഹം എന്ത് പറയാൻ ഇത്രയൊക്കെയായിട്ട് അങ്ങനെയുടെ ആ വളിച്ച ഹ്യൂമർ സെൻസിന് മാത്രം യാതൊരു കുറവുമില്ല വിദൂഷക വിഷം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീ മിസ് ചെയ്തു ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നല്ലേ അത് മിസ് ചെയ്തല്ല ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞതാ പ്രതിയെ നിർത്തിപ്പൊരിക്കാൻ ഇത് നന്ദന്റെ കോടതിയല്ല ലൈവായി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കാണുന്നതാ ഇങ്ങനെ അയാളുടെ പുറകെ നടന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുമാതിരി ബോർ ഇടപാടല്ലേ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ നന്ദൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഓ ഭക്ഷണം നീ സദ്യ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പോയത് കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ വല്ല ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളാം തോമസ് ചാക്കു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ കറി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കഴിച്ചാ മതി നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച കാശ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മട്ടൺ കറിയാ ദഹിക്കില്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആളുകളെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പുള്ളി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ ആരും അവിടെ താമസം ഓക്കെ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഹന്റെ ബ്രദറിന്റെ അവിടെ നിനക്ക് നമ്പർ വേണോ ഒന്നും വേണ്ടുന്നേ ഐ പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ നാളെ മാറങ്കര ഹിയറിംഗ് ഉള്ളതല്ലേ അതെ കോടതി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാളെ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകണം വിധി അനുകൂലമാവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അവിടെ നേർച്ച പൂജ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് മോഹം കാണിച്ചില്ലേ അവർക്ക് അത് വിഷമാവും ഇത്തവണ നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു നന്ദൻ എന്തോ എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് വേണം നാളത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആ തോമസ് ചാക്കോയെ എനിക്ക് പൊരിക്കാൻ നോക്കാം വമ്പൻ സ്രാവുകളാ മറുഭാഗത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ നന്നായി നടക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അണലി ഷാജിക്ക് ജാമ്യം കുപ്രസിദ്ധമായ ചാക്കോവധ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി അണലി ഷാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാറങ്കര മുറിപ്പാട് വീട്ടിൽ എസ് ഷാജഹാന് ജാമ്യം തെളിവുകൾ തേച്ചുമാറ്റി കളഞ്ഞത് ഷാജിക്കുള്ള ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമാണെന്നാണ് ചാക്കോയുടെ ബന്ധുക്കളിലെ ആരോപണം അണലി ഷാജി എന്തായാലും പേരുള്ള മുറിപ്പാട് വീട് വീട്ടുപേര് അതിലും കൊള്ളാം അയ്യോ കണ്ട എന്ത് പാവമാണല്ലേ നടുറോട്ടിലിട്ട് ഒരുത്തന് പട്ടാപ്പകൽ വെട്ടിക്കൊന്നവന് ജാമ്യം ഇത് കലികാലമല്ല കൊലകാലമാ നാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ലീവ് ഒപ്പിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ ലീവ് അല്ലേ എന്തിന് എന്റെ തങ്കപ്പേട നിങ്ങൾ ഈ ഒമ്പതാം ഉത്സവത്തിനും കൂടി കൂടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നീ എന്നെ ഉപദേശിക്കല്ലേ സത്യ നിന്നെക്കാൾ ഒരു പത്ത് ഉത്സവം കൂടുതൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ നോക്കി അല്ല അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം സത്യേട്ട എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിന് ഇത്രയും പ്രത്യേകത നസ്രാണി തനിക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓർമ്മ വെച്ച നാള് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒമ്പതാം ഉത്സവം കൂടാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എനിക്കതിന്റെ പുതുമ നശിച്ചിട്ടുമില്ല അതെന്തുകൊണ
എനിക്കറിയില്ല ഇന്നലത്തെ കഥകളി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സത്യ അസാധ്യം നാണു ആശാൻ കലക്കി കളി കഴിഞ്ഞപ്പോ പുലർച്ചെ ഒന്നര മണിയായി അപ്പൊ ഇന്ന് സത്യേട്ടൻ ചാലക്കുടി പാലെ എത്രയും ഉറങ്ങണ ലക്ഷണ ഇല്ല പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നേ ഇല്ല നല്ല എനർജി നീ കളിക്ക അതെ ശരി നാലു മണിക്ക് ആ ഞാൻ എത്തും ഓ ഈ ചാനലുകാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു ചാനലുകളിൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ടോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തങ്കമ്മയ്ക്ക് അല്ലട സുധി പിന്നെ വലിയ പുള്ളിക്കാരത്തെ പോയില്ല ഇപ്പോ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രണ്ടു മണിക്ക് തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ച് സദാചാര വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ മന്ത്രി എന്താ ചെയ്തത് വക്കീലിനോട് എന്തിനാ മറക്കുന്ന അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഈ മണൽ വരൽ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ആരാ നോക്കിയേ ആ ഹലോ അതെ അപ്പൊ അയാളുടെ വക ഒരു തമാശ വീടിന്റെ മുമ്പിലാക്കണ്ട അത് വരണോർക്കും പോണോർക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു ഒരു വശത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കാങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ ഷെഡ് കെട്ടി തരാന്ന് സത്യാഗ്രഹിക്കാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്ര അപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് വന്നു എനിക്ക് മനുഷ്യനോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാണ് ചക്രശാസം വലിക്കുമ്പോഴാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തമാശ ഞാൻ വായി തോന്നിയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇങ്ങ് പോന്നു എന്ത് കേട്ടാലായി കൂരും നാണമില്ല കാലമാടെ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ജന്മ അല്ലേ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്നെ കൊല്ല എത്ര അവര് ഈ അക്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് പൊന്നാന്നും പറഞ്ഞല്ലേ അവര് ഞങ്ങളുടെ ഈ മണ്ണ് വരി കൊണ്ടു പോണേ എന്നിട്ട് ഈ മണല് വരല് നിർത്താനല്ലോ സർക്കാർ പറയുന്നത് തിരകേറി ചാവണ്ണിക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറി താമസിച്ചോണേ ഈ കടപ്പുറ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവാനാ ഞങ്ങളുടെ പോലുള്ളവരുടെ കൂടെ ഒരു കോടതി ഉണ്ടാവില്ല വക്കീല് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ഇവിടുന്ന് ആരും ഓട്ടിയാ വരാതിരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഈ പറയുന്ന ചാനലിലൊക്കെ എന്റെ കൂടെ വക്കീല് വന്നിരുന്നല്ലോ അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരുത്തരം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലല്ലോ അതെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് കേരള ടി വിക്കാർ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെക്കട്ടെ നീ സംസാരിക്കേ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട ലൈവ് ആണെങ്കിൽ വരാന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് പറയും അതെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പെല്ലാവർക്കും തങ്കമ്മ വേണം നാണം കിട്ടവര് ഇവനൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരമാവധി നാട്ടിക്ക അത് തന്നെ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു കണക്കിന് ശരിയാ അഴിമതി കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും രാജി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പെണ്ണേസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കേസിന് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ വക്കീല് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി വിഷയത്തിന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ജുഡീഷ്യറിയെ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ഗുണയും ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേസ് എന്ന് പറയാൻ നടന്നു ഇവിടെ ഒരു വികസനം വരാ സമ്മതിക്കരുത് കേട്ടാ സി എം സി കാരുടെ ഫാക്ടറിയുടെ വന്ന ഇവിടെയുള്ള പത്തുനൂറ് പേർക്ക് ആ ജോലി കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം സുധി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തുണ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിനാ ഈ ഫാക്ടറി പണി നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കൂട്ടിന് തന്നിട്ടനും നീ ഒന്ന് വായടക്കടാ ഓ ഒന്ന് പള്ളിക്കൂടം കയറി ഇറങ്ങി നോച്ചു ഓ ഭയങ്കര അങ്ങ് വികസനവാദിയായി പോയി ഏയ് അവനവന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ നീ വന്നേ നീ ഒന്ന് ഓഫീസിൽ പോണില്ല ഇന്ന് കോട്ടയത്ത മെയിന്റെനൻസ് അഞ്ചേച്ചിനെ അവിടെ വെച്ച് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ മത്തായി നല്ല കോളാണ് എന്നെ കൂരിയാണ് കാറിൽ വെക്കട്ടെ വെക്കില്ലേ വേണ്ട വേണ്ട വീട്ടിൽ അനുവില്ല എനിക്ക് തന്നെ പണിയാവും വിധി ഞങ്ങൾക്ക് അനുവില്ല ആവില്ല വക്കീലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂലേ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ നബിസുമ സത്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല വരട്ടെ ഉത്സവ അടുത്ത വർഷവും വരും സത്യൻ എല്ലാ കൊല്ലവും കൂടുന്നതല്ലേ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങ് ക്ഷമിക്ക് അല്ല ഈ കൊല്ലം ഇരട്ടത്തായിമ്പക പഞ്ചവാദ്യം പള്ളിവേട്ട വെടിക്കെട്ട് പാണ്ടിമേളം വേറെന്തെങ്കിലും സാറേ ഈ ലീവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചു തന്നേ പറ്റൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ സത്യ യു ഹാവ് ടു
ആ സത്യേട്ടന്റെ കട്ടൻ വേണ്ട ഇന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ നിന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ പഞ്ചാരി മേളം പോയി കിട്ടും ആ അതെന്തേ അതെ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പാസഞ്ചറിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അയലൻഡ് എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു കുറിപ്പേട്ടാ നാളെ ഞാൻ ലീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടാ ഇത്തവണയും കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ടി വിയിൽ കാണൂ സത്യ ഏ കഴിഞ്ഞ തവണ ആ ചേനലുകാരുടെ മുമ്പ് പെട്ടുപോയതല്ലേ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ നേരം നാളെ തന്നെ രാവിലത്തെ ശീമയിൽ തൊട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ വെടിക്കെട്ട് കഴിയുന്നത് വരെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നാലും അതൊരു സുഖമാണ് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ആ ഇനി ഉത്സവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് താനിന് നാളെ വരാതിരുന്നാൽ വിവരം അറിയും കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാളെ പോലുള്ളവർക്ക് അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയാവാനുള്ള സമയമാണല്ലോ അറിഞ്ഞില്ലേ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്ക് ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ജാഫറിന് പുതിയ പേര് മിണ്ടുണ്ട് അടിച്ച് പൂക്കുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ നാളെ രാവിലെ വരെ ഇരുന്നാ തീരാത്ത പണിയുണ്ട് ഇവിടെ തികച്ചും നിയമാനുസൃതമായ മാറങ്കരയിലെ കരിമണൽ ഖനനം ഒരു അനാവശ്യ വിവാദമാക്കി മാറ്റിയത് അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദൻ മേനോനും ഭാര്യ അനുരാധ നന്ദനുമാണ് റൈറ്റ് ടി വി എന്ന മാധ്യമത്തെ തന്നെ ഇവർ ഇതിനു വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തോമസ് ചാക്കയോട് ഇവർക്കുള്ള വ്യക്തിവിരോധം മാത്രമാണ് ഇതിന് പുറകിൽ യുവർ ഓണർ വ്യക്തികൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തെ ഖനനം കൊണ്ട് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ മാറങ്ങര കടപ്പുറം കടൽ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലമില്ല കടലിൽ മത്സ്യങ്ങളില്ല കടൽ സമ്പത്ത് പകുതിയായി സി എം സി ലിമിറ്റഡിന് സർക്കാർ മൈനിംഗ് ലീസ് കൊടുത്ത അന്ന് മുതൽ നിർദാക്ഷിണ്യം അവർ ആ പ്രദേശത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വയ്യാതെ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് യുവർ ഓണർ ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ അവിടുന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ തക്കതായ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് മാറങ്കലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സി എം സി വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് തക്കതായ കോമ്പൻസേഷൻ അല്ല തുച്ഛമായ കോമ്പൻസേഷൻ ആ പണവും കൊണ്ട് അവരെവിടെ പോയി ഭൂമി വാങ്ങി കുടിലേട്ടും എന്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കും മാറങ്കരയിലെ മണലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറൽസിന് ലോക മാർക്കറ്റിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിലയുണ്ട് ആ പണത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തോമസ് ചാക്കയുടെ സഹായത്തോടെ സി എം സി ലിമിറ്റഡ് പാവപ്പെട്ടവന് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരും സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരും വൻ വ്യവസായികളും ആരും ഈ പാവങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല മാറങ്കരയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതവരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത വിഷയമായതുകൊണ്ട് താല്പര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുറത്താൻ മാറങ്കരയിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ നാട്ടിൽ ഓരോ പൗരനുമുണ്ട് മാറങ്കരയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതം എന്നാണ് മാറങ്കര കേസിലെ സർക്കാർ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് കോടതി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റന്നാളാണ് മാറങ്കര കേസ് വിധി പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ആശങ്കകളുണ്ടോ ഞാൻ എന്തിനാ ആശങ്കപ്പെടണം സത്യം ആരുടെ പക്ഷത്തായാലും അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കണം സി എം സി ഡയറക്ടർമാരായ സാം ബെന്റിസും റെജി നായരും ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് താങ്കളെ കാണാനാണെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ അഭ്യൂഹം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ തങ്കമരാജൻ ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണം മാറങ്കരയിലെ കരിമണൽ പ്രശ്നവുമായി താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് മാറങ്കര കേസിൽ സി എം സി ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം അഞ്ചാം പ്രതി താങ്കളാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചിരിക്കും മാറങ്കരയിൽ ചിലർക്ക് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള സത്യം അറിയാം അവരെന്റെ നിരപരാധിത്വത്തിന് സാക്ഷി പറയും നന്ദി പഠിച്ച കള്ളനാ ഒരു വാക്ക് വിട്ടു പറയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മുഖം രക്ഷിക്കാവുന്നുള്ള അടിയന്തര ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും എന്താ ഒരു ചിന്ത ആസ് യൂഷൽ ഞങ്ങൾക്കിട്ടൊരു പണി തന്ന് വല്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസ് താനും ഒപ്പിക്കുമോ ഹേയ് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ നല്ല ക്ഷീണം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒരു ചായതാ ജോർജ് അല്ല നിങ്ങൾ നേരം കിട്ട നേരത്ത് ഓഫീസിൽ പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഏതാ വണ്ടി ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ അങ്ങനെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പഞ്ചാരി മേളം പോയി കിട്ടി ആ
హలో అంటి కేకాము ఎస్ పాన్ యూ కెమెరా లిటిల్ మోర్ టు ద లెఫ్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఫైవ్ ఇని మానిటర్ ఆఫ్ ఇదా మది ఓకే తానారా సర్ ఇవిడితే కంప్యూటర్ మెయింటెనెన్స్ చేయను ഞങ്ങളാ ఇదిల్ వైరస్ స్ట్రెట్ ఉండను പറഞ്ഞിരുന്നു ఆన్న చెక్ చేయ వేండి వన్నా ఒన్న ఇరగి పోడు సారీ సర్ నో సర్ ఆ వైరల్ ఇరగడ నేను అరియదు రీచ్ అవల్ ఇనాత్ కారు మనసలే సర్ ఇది పో దివసం చెల్లు దూరం పులివాలు కూడుగయానలో ఎన్న మ్యాజిక్ గానికి వన్న పత్రకారుడు പറഞ്ഞదు మారంగరేల ఆరి సాక్షి వరయం పోవునన ఇని ఇప్పు అదిండ వాలు పిడిచావు నాళత చూదిం ఎండ తోమాచా ఇంగనే ఇరినట్టు ఒక కార్యూల్య ముఖ్యమంత్రి నేరిట్ కాణం మర్నిరికన ఎందినానన్న అరియాలో రాజీ వెచ్చిలింగే కయ్యోడ అంగేరద ఎడి వాంగు ఒక మున్ననీ సమవాకి ఇతవన రక్షకి ఉండావిల్ల జనంగలు పార్టీ ఒకే ఇతవన నమకు ఎదిరా అరియావడో ఇంగనే ఒక అవసరతిని మిటి కాతిరికల్లరన ఎల్లవర్ అదన్ రోమతిన్ దె వెలయిల్లాత ఒక చావాలి పెన్ను కారణం పర్ని పర్ని ఇన్నవల మారంగర కేసు వరే ఎత్తి ఆ వకీల్ ద బుద్ధి అదన్ పిన్ని కళ్ళినదొను ఇని పర్నిట కార్యూల్య ఇని ఎందెంగిలు వడి ఉండొను ఆలోచికినదు రాజీ వచ్చాలత కార్యం నేను పరేండలో మాలపడకం పొటన పోలే ఓరోనైట్ పొరతు వరిగ సర్ నముకు ఒక జనరక్ష యాత్ర ప్లాన్ చేదాలో తల్కాలం జనంగల కన్న పొడేడై పాదా నల్లదు కడన పోడు ఎందె ముంబిన్ పెన్నినేకాల్ వలి లహరియాన అధికారతన అదన్న వెలేరియాత కొరే ఊచాలిగలు కదరట్టు నడకన కారణం అవల్కు నాటుగారు విశ్వసిపికన ఎలుపమై ఎన్న చెయ్యాత ఒక కార్య తినతక ఉపేక్షకణను అని పర్ణ మనసిల్ ఎనికి పిన్న ఎందు ఏనన తన సిఎం సి శివనే అని బులికి సర్ అదు వేణు మొబైల్ ఇను వండా తాం పొర్తు వేదెంగిలు బూతి అని బులికి ఒక మణికరుల్ ఎనికి అవడ ఇబడ కాణను అని పర్ణ సరి సర్ ఎనికి పేడి అవును వేండ తోమచ పత్రకారుకు వార్తయల్లే వేండద అవర్కు వార్త జ్ఞానం ఉండై కొడుక ఎల్లవర్కు ఆఘోషికన ఒక వార్త ఈ వెబ్ కామ్ ఆన్ చేద ఇల్లలో కంప్యూటర్ ఆఫ్ ఆన్లో మానిటర్ ఆన్ ఆఫ్ చేదిరికనది సిపి ఆన్ ఆన ఆరో కరిది కుట్టి మనం చదిచిరికనది ఆ పరడ ఆర్ కొండి నీ చేద ఇవంటే ఫోనింగ్ ఎడక అన్న గాట్ సలంత
നമ്മളെ റൂമിൽ ഇല്ല റൂം വെക്കേറ്റിട്ടാണോ പോയത് അല്ല ബാഗേജും ഐ ഡി കാർഡ് ഒക്കെ റൂമിൽ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഏ അതുകൊണ്ടായില്ല നമ്മളിപ്പോ സേഫ് ആവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം നാളത്തെ പത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാണോ ഇപ്പോ താൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പേജ് ന്യൂസിനുള്ള സ്പേസ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാൻ വിളിച്ചു പറ എല്ലാവരോടും നാളത്തെ ഹെഡ് ലൈൻ ഇവനായിരിക്കണം ഇവനും അവളും പിന്നെ വക്കീലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ചെയിൻ വലിച്ചാ മതി എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നിലേക്ക് ഓടിക്കോളൂ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ചെയിൻ വലിക്കാനോ ഉറങ്ങിപ്പോയ യാത്രക്കാർ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചെയിൻ വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വണ്ടി എങ്ങനെ എത്തണ്ടെടുത്തെത്തും എന്നാ ചെയിൻ വലിക്കണ്ട വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ചാട്ടം വെച്ചോട് നിങ്ങളെന്താ മനുഷ്യനെ പരിഹസിക്കുകയാണോ ഇറങ്ങേണ്ടടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യാത്രക്കാരനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഓ അതാണോ പ്രശ്നം എന്നിങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഗുരുവായൂർ എത്തുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം വരൂ ആള് കോമഡിയാണല്ലേ എന്താ ചേട്ടന് കോമഡി ഇഷ്ടല്ല കോമഡിക്ക് ഒരു നേരവും കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് ആഹാ അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ കോമഡി അത് കഴിഞ്ഞ ട്രാജഡി അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല സാധാരണക്കാരന് വല്ല കോമഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറങ്ങുമ്പോ സ്വപ്നത്തിലല്ലേ ഉള്ളൂ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവന്റെ ചുറ്റും എപ്പോഴും ട്രാജഡിയാ ഭയങ്കര ഫിലോസഫി ചേട്ടനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അറിയാം ഓ സന്തോഷം ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും ഈശ്വര ഗുരുവായൂരത്തെ തിരിച്ചു പോകാൻ വല്ല വണ്ടിയും കിട്ടും അതെങ്ങനെ ആറ് അമ്പതിനും ഒന്ന് ഇരുപതിനും എറണാകുളം ഫാസ്റ്റ് എട്ട് അമ്പതിനും അഞ്ച് അഞ്ചിനും തൃശൂർ പാസഞ്ചർ രാത്രി ഒമ്പതിന് ഗുരുവായൂർ ചെന്നൈ മെയിൽ ഇതിനിടയിൽ വേറെ ഏത് ട്രെയിൻ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ വണ്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് നാളെ രാവിലത്തെ ഫാസ്റ്റ് പിടിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും സീവേലി കഴിയല്ലോ വീട്ടില് സ്വന്തമായിട്ട് സീവേലി ഉള്ള ആളാ നിങ്ങളൊരു മാതിരി മനുഷ്യനും ചേട്ടനാള് കൊള്ളാം എല്ലാ ചൂണ്ടയിലും കയറി കൊത്തിക്കോളൂ നശിച്ച ദിവസം തന്നെ മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു വല്ലയിടത്തും വിളിക്കണോ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ഇതില് ചാർജ് ഉണ്ട് വിളിച്ചോളൂ ഇത് ഐഡിയ ആണോ ബി എസ് എൻ എൽ ആണോ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണോ പ്രീപെയ്ഡ് ആണോ ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അന്വേഷിക്കണേട്ടാ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ ഒരു മിനിറ്റിന് എത്ര കാശാവുന്ന കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റൂ ആ കാശ് ഞാൻ തരണല്ലോ അല്ലാതെ ഒരു അപരിചിതമായിട്ടൊരു ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലല്ലോ ബി എസ് എൻ എൽ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡാ വിളിച്ചിട്ട് കാശ് തന്നോളൂ ഇത് പോകുന്നില്ലല്ലോ നോക്കട്ടെ ഓ റേഞ്ച് ഇല്ല വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരത്തും അവിടുന്ന് വിളിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് അപരിചിത്വം മാറ്റാം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദൻ മേനോൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണല്ലേ കള്ളം പറഞ്ഞ് കാശുണ്ടാക്കുന്നവർ ആത്യന്തികമായ സത്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോ കള്ളം പറയേണ്ടി വരും എന്തായാലും കള്ളം കള്ളം തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇങ്ങനെ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടുമ്പോ ഒരു തരിമ്പും കുറ്റബോധം തോന്നാറില്ലേ അതിനിപ്പോ ഒരു മരുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് എപ്പൊ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഡോസ് കഴിച്ചാ മതി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പിന്നെ കുറ്റബോധ വഴിക്ക് വരില്ല മരുന്നിന്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കുറ്റോ മൈസിൻ ഓ കോമഡി കോമഡി 
നല്ല പിന്നെ എന്താ പരിപാടി തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോണം അല്ലാതെ എന്ത് സാർ ഇനി തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ എന്താ മാർഗം എന്താ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയോ ഇത് ഇവിടെ സ്ഥിരം സംഭവമാണ് ഞാനല്ല ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയത് നെല്ലായിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു ട്രെയിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി നാളെ രാവിലെ ഉള്ളൂ വല്ല ബസ്സും കിട്ടില്ലേ ലോങ് റൂട്ടിലോടുന്ന വല്ല ബസ്സും കാണും പക്ഷെ ഒന്നും റിലയബിൾ അല്ല ഇനി അധികം സമയമില്ലല്ലോ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് രാവിലെ പോയാൽ പോരെ ഇവിടെ കിടക്കാനാണെങ്കിൽ ഡോർമെട്രിയിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ റൂമിലുണ്ടാകും എനിക്കിവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു മുറിയുണ്ട് വൈഫിനും കൂടി ഒരു ഡബിൾ റൂമാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു ആള് റൈറ്റ് ടി വിയിലെ ന്യൂസ് എഡിറ്ററാ അത് ശരി എന്താ പേര് അനുരാധ അനുരാധ നന്ദൻ ഓ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി വാടക തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂമിൽ കിടക്കാം അല്ല പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണല്ലോ ഏ സി റൂം ആയിരിക്കില്ലേ അതിൽ കിടന്ന നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേ എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നും നമുക്കതൊന്നും ശീലമില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഡോർമെട്ടറി തന്നെ നല്ലത് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പിരിയാം കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളായ സ്ഥിതിക്ക് ആ ഇങ്ങോട്ട് വാ മനുഷ്യ പക്ഷെ എന്റെ ചായയുടെ കാശ് ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ചായയുടെ പൈസയും കൊടുത്തോളൂ അതെനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് തരണം കേട്ടോ എന്നും കണി കാണാനാ പുതുതായിട്ട് എടുത്തൊന്നും കാണാൻ വഴിയില്ല ഇവിടെ ഒരു തട്ടുകടി ഉണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഓഹോ ചേട്ടനും കോമഡിയിലൊട്ടും മോശക്കാരനല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വീട്ടിൽ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും അടുത്ത് പറഞ്ഞ് സക്സസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ ഈ ടൈപ്പ് കോമഡികൾ പുറത്തിറക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്റെ അമ്മോ ഇനി സംസാരിച്ചു നിന്ന നിർമാലി മുടങ്ങും ഹോട്ടലിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും എന്തേ എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വണ്ടി വല്ലതുണ്ടോ തൊട്ടടുത്തല്ലേ ഞാൻ നടന്നു നോക്കോളാം വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യാവാം അപ്പൊ കാണാം ശരി നാലഞ്ചു പേർ ചേർന്ന് വണ്ടിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദൻ മനോ നമുക്ക് ഉടനെ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കണം ഞാനൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്താണെന്ന് തെളിയിച്ചു പറ നിലവിളി കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേക്കും നന്ദനെയും കൊണ്ട് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടായി വിളിക്കുന്നത് ഹൈവേ പോലീസിന്റെ എമർജൻസി നമ്പറാണ് ഹലോ ഓ 
ഓക്കെ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെച്ചല്ലേ വെഹിക്കൽ നമ്പർ സാർ ആ ടെൻഷനിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്ലീസ് സാർ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ അയാളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് സി ഇത്തരം വേഗ ഇൻഫർമേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വി വിൽ ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റെയിൽവേ പോലീസിനും ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കൂ ഓക്കെ എന്താ റെയിൽവേ പോലീസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ അത് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താവാനാ അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് പറ്റാനുള്ള പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലോക്കൽ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചാലോ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത് സത്യനാഥൻ അതെ സത്യനാഥ ഇത്രയും കാലത്ത് അനുഭവം കൊണ്ട് പറയണമെന്ന് കരുതിയാ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കരുതി ഇതങ്ങ് മറന്നു കളയുന്നതാണ് തനിക്ക് നല്ലത് സാർ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പോലീസ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അവസാനം അത് കേസായി ഒക്കേറ്റിന്റെ വിറകെ കുറെ കാലം കോടതി കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അതിലേക്ക് എടുത്തു കാണണം അതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടോളണമെന്നുമില്ല അയാളുടെ ഭാര്യ റൈറ്റ് ടി വിയിലെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലോ എൻക്വയറിയിൽ വിളിച്ചാൽ അവരുടെ നമ്പർ കിട്ടില്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹലോ റൈറ്റ് ടി വി എറണാകുളം ഓഫീസിലെ നമ്പർ ഒന്ന് വേണമായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി പറയാം അതേ നടക്കൂ പ്ലീസ് സർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ കണ്ട പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി എത്തണവരെ ഇവനിനകത്ത് ജീവനോടെ എനിക്ക് വെക്കാം രണ്ടു മണിക്കൂറല്ലേടാ ചാവണെങ്കിൽ ചാവട്ടെ മാഷി വിളിച്ചോട്ട് മാത്രമായി സമയത്ത് ഞാൻ വന്നേ ദേവികയ്ക്ക് വലിവ് കൂടുതലാ നാട്ടിലുള്ള സ്വർണ്ണം മുഴുവൻ മേടിച്ച് കെട്ടിച്ചു വിട്ട പെൺപിള്ളേർക്ക് എന്റെ പേർക്ക് ഇപ്പൊ അമ്മയെ നോക്കാൻ നേരമില്ല ഇയാക്കാണ് എറണാകുളത്ത് പോണ്ടേ അതെ നമുക്ക് വേഗം പുറപ്പെടാം മാഷക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല എനിക്ക് സമയം ഉണ്ട് പാതിരാക്കിയ സവാരിയും വിളിച്ചോട്ട് പോയി ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡ്രൈവറെ ഒന്ന് വണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോണതേ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥിരം ഏർപ്പാടാ അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് മാഷക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണോ എന്ന് ഞാനിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആളുകളെ കണ്ട അറിയില്ല നായര് ഇയാൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എറണാകുളത്ത് എത്തണം എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ സേഫ്റ്റി എനിക്ക് നോക്കിയേ പറ്റൂ ബാഗില് വല്ല കത്തിയോ നോക്കോ ചോട്ടോ നോക്കണമല്ലോ ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കണം ബാക്കിൽ ഇരുന്ന പുറകിൽ നിന്ന് പെടലിക്ക് പിടിച്ച് ചെക്കാൻ എളുപ്പാ ആ പിന്നെ വഴിയിലൊന്നും വണ്ടി നിർത്തില്ല വഴിയും ഒരാളെ കയറ്റത്തും ഇല്ല ഏറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ഡിക്കിയിൽ ഇരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ സേഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് മൂത്ര വെച്ചിട്ട് വരാം പിന്നെ അതിന് നിർത്തണ്ടല്ലോ വേണോ വേണ്ട ആ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പേടിയാ 
ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച വക്കീൽ അറിഞ്ഞോ ഒരു അപകട അയാൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര വെറുതെ ആവില്ലെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു സ്പീഡിൽ പോയാൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളോടാ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പോണം ഇത് വിമാനമല്ല ഇത്രയും നേരായിട്ടും തൃശ്ശൂർ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എഞ്ചിൻ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം രണ്ടേ ആയുള്ളൂ അടുത്ത ആയിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ഈ സ്പീഡിലേ പോകാവൂ അത് പുറപ്പെടുമ്പോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് പുറപ്പെടുമ്പോ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എഞ്ചിൻ മണി കഴിഞ്ഞോ എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണോ ആളുകൾ ടാക്സി വിളിക്കുന്നത് സ്പീഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമുള്ളവർ അതൊക്കെ ചോദിക്കണം പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം വിടൂ ഇറങ്ങിക്കോളൂ വണ്ടി നിറങ്ങാൻ വാടക തരുന്നുള്ള ധിക്കാരൊന്നും ആരെടുത്ത് വേണ്ട ഇതുവരെ ഓടിയ കാശ് ഒരിക്കൽ വേണ്ട നിങ്ങളെന്തായി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അപകടത്തില് അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടതാ ഞാൻ എന്നാ ജീവൻ രക്ഷാ മാർച്ചത്തിൽ ഒരു ബാനറി വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടാം വഴി നിങ്ങൾ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാം നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കൂ പ്ലീസ് വണ്ടി എടുക്കാം പക്ഷെ ഇനി എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ആ വക്കീലിന് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വക്കീൽ ഒരു ചൂണ്ടയാണ് അവിടെ വരട്ടെ ഇനി അവിടെ പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യരും വിശ്വസിക്കരുത് ഒരാളും അവളെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവരുത് ചെക്കന്റെ ബോഡിയുടെ കൂടെ മാറങ്കരയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരും പോണം അമ്മയെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് എന്തായാലും ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ എത്തും മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു ഗായത്രോട് പറഞ്ഞാൽ മതി വണ്ടി എടുക്കൂ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുരാധ നന്ദനെ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു അനുരാധ നന്ദൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഐ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് ഹിയർ മാഡം ഇതർ നീ ദസ് ബൈക്ക് വാദാവ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് ടാക്സി പിടിച്ചു വരികയാണ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് ആപ്കു സുനാ നീ ദേത വെരി സീരിയസ് മാറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാവ് ആ ഇവിടെ നിർത്തും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും വീടാണോ ഈ വക്കീലിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും വീടാണിത് നിങ്ങളിത് എങ്ങോട്ടാ ഹലോ നന്ദൻ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നപ്പോ എത്തി ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാ നന്ദൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരണം ഐ മീൻ ട്രബിൾ ആരൊക്കെയോ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്തുനിന്ന് നാല് ബസ് മാറി കയറി ഞാൻ വന്നത് നമ്മുടെ സുധിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ 
അനുരാധയാണ് വിളിച്ചത് അവരീ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കുട്ടി കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിൽ പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലൈബ്രറിയിൽ എത്തണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നവരായി ഇവര് ഇതിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളും കൊടുക്കും ഇവർ നിരപരാധികളാണ് ആരോ മനഃപൂർവ്വം ഇവരെ ഇതിൽ കുടിക്കിയതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഈ നന്ദൻ മേനോൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ കൂടെ ഗുരുവായൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് നടന്ന ഒരു മരണത്തിന് ഇയാൾ ഉത്തരവാദിയാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താ കാര്യം കാര്യമുണ്ട് ഈ സത്യം അറിയാവുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാന്തുണ്ടോ ഈ നേരത്ത് നാട്ടിൽ ഉത്സവം കൂടി നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്നെ റോഡിലിറക്കി തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു നിയോഗമില്ലേ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരികെ പോയിക്കോളൂ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞു നടക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പത്രക്കാർക്ക് വാർത്തയല്ലേ വേണ്ടത് അവർക്ക് വാർത്ത ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്തായാലും മറ്റന്നാളത്തെ വിധി നമുക്ക് തരാവുന്ന ഉറപ്പാ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാറങ്കറിയിലെ മൈനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അറിയാമോ ശിവൻ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഞാൻ രാജി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ബഹളം ഒന്ന് ഒതുക്കുന്നതാണ് ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ എഫക്റ്റിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം മറന്നോളൂ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടും മാറങ്കരക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ചാകാനുള്ള സമയമാണ് ഈ തങ്കമ്മേന് ഒരു കാരണമായെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഈ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷമം ഇത്രക്കൊക്കെ മെനക്കെടാൻ നിക്കണോ നമ്മുടെ പത്ത് പിള്ളേരെ വിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയ പോരെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ആളെ പിടിച്ചോളും ആളെ പിടിക്കും അത് തന്റെ വിവരം കിട്ട പോലീസ് ബുദ്ധി മതവും തീവ്രവാദവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെ പെടുത്തും ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് മാറാൻ കയറിയ സംഭവിച്ചാലും എല്ലാ വിരലുകളും എന്റെ നേരെ ആവും ചൂണ്ടുക ഞാനൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും ഇത് മുംബൈ എയർപോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മദ്യ വ്യവസായികളായ തഹേരിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൈവറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് നാളെ ഈവനിങ് കൃത്യം നാല് ഇരുപതിന് മുംബൈയിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും കൊച്ചിയിലെ അവരുടെ ഡിസ്റ്റലറിയിലേക്കുള്ള ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ലിക്കർ ബാരൽസുമായാകും നാളെ അത് കേരളത്തിലേക്ക് പറക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മാറങ്കര ഗ്രാമം തഹേരിയ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പെർമിറ്റഡ് ട്രാൻസിറ്റ് പാത്തിലാണ് മാറങ്കര ഗ്രാമം കൃത്യം അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ചിന് ആ ഫ്ലൈറ്റ് മാറങ്കരയ്ക്ക് മുകളിലെത്തും ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള എസ്കേപ്പ് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പൈലറ്റ് രക്ഷ
ജീവനും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങൾ മരിക്കും ഇന്ന് ഈവനിങ് നാല് ഇരുപതിന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും മന്ത്രി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ ശിവൻ സാറെ ആ ഡി ജി പി യുടെ മന്ത്രിയോട് ഒന്ന് പറ അടി ശരിക്കും കൊണ്ടുണ്ട് ഇനി വെച്ചോണ്ടിരുന്ന പണിയാവും പറഞ്ഞേക്കാം ഇക്ക സംഗതി പശക അവന്റെ തല പൊട്ടി ചോര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പഠനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ള അവന് പണി കിട്ടും സാറണിറ്റോ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ സാറിന്റെ വീട് വരെ പോയിരുന്നു അവിടെ കാണാത്തോണ്ട് ഗുരുവായൂർ വരെ വരേണ്ടി വന്നു തല നന്നായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ അണലി ഷാജി നല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് ചിലരങ്ങനെയും വിളിക്കും എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെയല്ല ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഏത് മന്ത്രിയെ കുറിച്ചാ അയാള് ബസ് സംസാരിച്ച തോമസ് ചാക്കോക്ക് വേണ്ടിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നേരം കളയുന്നത് സാർ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി വെറുതെ യുവന്മാർക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണമല്ലോ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നെ കൊന്നാലും കൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടാണോ സാറേ പക്ഷെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കൊല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ജോലി ഇതായി പോയില്ലേ അവൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന തനി പറയുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ വരെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അവളുടെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴിയിൽ എവിടെ വെച്ചാൽ മിസ്സായത് നിങ്ങളെയൊക്കെ പണിയേപ്പിച്ച എന്നെ വേണം പറയാൻ അവളിപ്പോ കൊച്ചിയിലുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാതുറന്ന് പറയ അവൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ കിട്ടിക്കാണോ തോമാച്ച അത് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഐ കെൻ ഫീൽ ഇറ്റ് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യടോ അതെങ്ങനെ ടി വിയിൽ വന്ന ക്യാമറയും മൊബൈലും കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന പത്രക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് പടം പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് സാർ അനുരാധയുടെ ഫോൺ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഹലോ എവിടെയാടി നീ നന്ദൻ ഇവിടെ വക്കീലിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നീ കോമൺ സെൻസ് കാണിച്ചാൽ വക്കീൽ ജീവിക്കും നീ ജീവിക്കും ഈ കൊലക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും എനിക്ക് പറ്റും എനിക്ക് നന്ദനോട് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള കാലം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ സഹായിക്കാം നിങ്ങളെ പകരം എനിക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് നന്ദനോട് സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഫ്രാൻറ്റിക് ആവുകയല്ല നിന്നെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എനിക്ക് നന്ദനോട് സംസാരിക്കണം എനിക്കറിയണം നന്ദൻ ജീവനോടുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി 
അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വക്കീലിൽ നിന്നെ വിളിക്കും ഇതിനിടയിൽ നീ പത്രക്കാരുടെ സൂത്രങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ഇതിൻ്റെ വേറെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുക വേറെ പലർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക വക്കീലിനെ വേണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത്തരം സാഹസത്തിനൊക്കെ പുറപ്പെട്ടാൽ മതി ഇല്ല നീ അതിനൊന്നും മെനക്കിടില്ല കാരണം വക്കീലിനെ നിനക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഷാജി വിളിച്ചു വരും പറ അവളെ കിട്ടിയ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇത് അയാളുടെ ചതിയാണെങ്കിലോ ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് നമ്മളെ ട്രേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവാം നീ സാറിന്റെ ഫോൺ ഇങ്ങെടുക്ക സാറിന്റെ വൈഫാണല്ലോ ഇത് മിടുക്കിയാണല്ലോ എന്താ നിന്നെ പറ്റിയത് എവിടെയുള്ള സാറ് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താ വേണ്ടത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് മാഡം കൃത്യം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അങ്കമാലി സെന്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിന് മുന്നിൽ എത്തിയ മതി അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പൾസറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരാൾ വരും അത് കഴിഞ്ഞ സമയം പോലെ സാർ വീട്ടിലെത്തിക്കോളും മാഡത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ പങ്ക്ചലാണ് അപ്പോ സെന്റ് ജോസഫ് ചർച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് നന്ദന എവിടെയുള്ളത് അറിയില്ല അങ്കമാലി സെന്റ് ജോസഫ് ചോദിച്ചു അരമണിക്കൂറിനാവും ചെല്ലണമെന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നന്ദന എവിടെ വരുവോ എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ഒരാള് വരും അയക്കിത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കാനോ അപ്പോ ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റില്ല എനിക്ക് നമുക്ക് പോവാം അരമണിക്കൂട്ട് എത്തിയ പോലെ കൊച്ചിയിൽ വന്നതിന് പിന്നിൽ യാതൊരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോളിറ്റിക്സും ഇല്ല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത്ര നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെടും രാജി വെക്കുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാവനയാണ് ഭാവനയിൽ എന്തും കാണാമല്ലോ ഇന്നത്തെ സുധീന്ദ്ര മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്ദൻ മേനോനെ അനുരാധ നന്ദനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവർ മിസ്സിംഗ് ആണ് പോലീസ് ഊർജിതമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കും ഇത് കൊടുത്താലും അവര് ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല സുധിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്
എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കണം ഒന്ന് ചെല്ല എനിക്കിത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണം തനിക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കണോ വെള്ളം കുടിക്കണോ അതാ തീരുമാനിക്കും സാറ് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാഡം ഇവിടെ വരും കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ പയ്യൻ പോയിട്ടുണ്ട് സാറ് ചാവാൻ കരുതി കൂട്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാണോ അതാണ് വിധിയെങ്കില് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റിട്ടാവില്ല അനുവിനെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അവള് ഡൽഹിയില എത്തിക്കേണ്ട സാധനം എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവൾ എത്തിച്ചിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല നമുക്ക് പോവാം ആരാ സംസാരിച്ചത് നന്ദനാണോ ഞാൻ പറയാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം അപ്പൊ ഇത് ഡോൺ കൺഫ്യൂസ് മീ വണ്ടി എടുക്ക് പ്ലീസ് എന്തായടാ ഇവിടെ ഒരു മുന്നാരമോളം ഒന്നില്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ഏതായാലും നീ ബൈക്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ആലുവൽ ഇറങ്ങിയാ മതി എത്താറാവുമ്പോ ഞാൻ ആരേലും വിടാം എന്തോ ഒരു കളി മണക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഡൽഹിയിലോ അങ്ങനെയാ ശിവം പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള യാതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എയർപോർട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനിലാണ് വക്കീലിന്റെ ബുദ്ധിയാ അതിന്റെ അർത്ഥം അവള് കൊച്ചി തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമസ്കാരം സാർ കുറെ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ ഒരു നിവേദനം എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാ ഓ കേസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണേ ശരി സ്വാമി നമ്മൾ അറിയാതെ ആ ചാനലിലെ കുരീച്ച പോലും കയറരുത് സിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ പോലീസും അവളുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ പഴുതുകളും നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശരി എന്താ റൂബി പുറത്തൊരു പോലീസും ബഹളോ ഒക്കെ അറിയില്ല സാർ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റിമേഷനും ഇല്ല ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ അനു എന്തൊക്കെ കേക്കുന്നത് വേറെ യു അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അലക്സ് ദിസ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐ ഹാവ് എ ഹോട്ട് ന്യൂസ് അതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ എന്നെ മർഡറിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് ബിലീവ് മീ റിലാക്സ് റിലാക്സ് എന്ത് ഹോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് 
ഞാൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് അലക്സിനെ ഉടനെ കാണണം ഇവിടെ മുഴുവൻ പോലീസുകാരാണ് എന്തോ ബോംബ് ഭീഷണിയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ സംശയം അവരുടെ ടാർജറ്റ് താനാണെന്നാണ് യു ഡു വൺ തിങ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യും എത്ര കോൺട്രവേഴ്സൽ സംഭവമാണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം പോരാത്തതിന് ഇന്നത്തെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ ചെയർമാനും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അയക്കാം പക്ഷെ അലക്സ് ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഗോ ഓൺ എയർ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് സ്പെയർ ചെയ്യാനില്ല ഐ പ്രോമിസ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഐ വിൽ സെൻഡിങ് യെസ് ആരെ ഇത് ചാനലിൽ എന്റെ സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസർ അലക്സ് കോഷി അവിടെ മുഴുവൻ പോലീസുകാരാണ് അലക്സ് പറയുന്നത് ഞാനിത് അലക്സിന് സെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി അലക്സ് വേണ്ടത് ചെയ്തോളൂ അതിനുശേഷം ഒരു മനുഷ്യ ജീവനും മാറങ്കര പ്രദേശത്ത് ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല ആർക്കും മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ചെറിയൊരു സ്പേസ് പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ വളരെ ദാരുണമായ ഒരു അപകടം ഹലോ അലക്സ് കിട്ടിയോ അലക്സ് ഐ എം സോറി അനു വി കാൻ ഡയർ ഇറ്റ് എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ഞാനിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം try to understand sorry hello hello alex alex ne the telecast ne dhairyam illana alex ne mobile not reachable aanu channel illa mattarengil vilichu parnalo no alex ne illatha dhairyam avadu mattarku undavilla namukku idu matte edengil channel ilekku ayachalo It's not practical. അവര് ഇതിൽ കൺവിൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഹലോ തങ്കമ്മ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ചതിക്കരുതല്ലേ ഞങ്ങളെ എന്ത് തെറ്റാ ഞങ്ങളുടെ സൂര്യ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ടുപോയാ കൊന്നളയും ഞങ്ങള് അതല്ലേ തങ്കമ്മേ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കൂ വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് മാറണം ഹലോ ഹലോ എന്താ സണ്ണി ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചറിലല്ലേ കയറിയത് ഒന്ന് ആലോര ചെല്ലടാ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വണ്ടി എത്തുമല്ലോ ആവശ്യത്തിന് ഡീസൽ ഇല്ലാതെയാണ് ഇയാളി ചക്ര വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത് അതിനെതിരെ ദിവസം മുഴുവൻ നിർത്താൻ തോടേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചോ എന്റെ വണ്ടി ചക്രയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കയറിയത് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചോ ഇയാൾ കടന്ന് വായിട്ട് അലക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും വണ്ടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ കൈ പെട്ടത് തന്നെ ഞാൻ തള്ളാം അങ്ങോട്ടാ മറവിലോട്ടിടാം ആ എന്നാ തള്ള ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ആ ഗുണ്ടുകൾ പറഞ്ഞ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പ 
അല്ല ഇങ്ങനെ നിന്നാലോ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കണ്ടേ ഞാനിത് ചാനലിൽ എത്തിച്ചാ മതിയോ അയ്യോ അല്ല അവിടെ മുഴുവൻ പോലീസുകാരല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാ വന്നിട്ടാവും ഞാനത് ബോധ്യപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തരും ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ പക്ഷെ പോലീസിന് കണ്ണുപിടിച്ച് അകത്ത് കിടക്കും എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാവും പിടിക്കപ്പെടില്ല കാരണം സത്യം നമ്മുടെ കൂടെയാണ് ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവാർഡാ നിങ്ങളുടെ സിമ്മം തരുവോ അത് പുട്ടിരുന്ന ഫോൺ ആയിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങള് ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച തോമസ് ചാക്യാൻ ഡി ജി പി ഇതിന്റെ പുറകില് ആ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനാ എന്റെ ഭാര്യ അനുരാധ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവളോട് വിലവേശാന അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ടത് ആ പാവങ്ങളെ മരിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണ്ട ഈ വക്കീല് പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സത്യമുണ്ടോ ഇതിന്റെ പുറകില് ഇത്ര വലിയ കളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നേ പറഞ്ഞ പണി ഇതാ പോരെ കാശ് എത്ര ചോദിച്ചോ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്ക കാശ് ഇനിയും എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാന്ന് ഇവന്റെയൊക്കെ കാശിന്റെ മുന്നിൽ വാലാട്ടി നിക്കണ പൊട്ടികള് ശിവൻ സാറിനെ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഒരു മറ്റവനെ ആരും വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലാടാ നിനക്ക് ഇരുന്നാമതി 
Até para ele. Até para ele. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരുമ്പോ ചായപ്പൊടി വാങ്ങുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് ചായപ്പൊടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോളാം ഓക്കെ ഭാര്യ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ ചായപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചതാ ഇവിടെ ആലുവയിൽ നല്ല ചായപ്പൊടി കിട്ടോ ഇയാളെ എന്താ വേണ്ട സാർ താങ്ക്സ് എനിക്ക് മിസ്റ്റർ അലക്സ് കോശിയെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു എന്താ കാര്യം ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം പറയാനാണ് വരുന്ന വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നേരെ ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നതാ അലക്സ് സാറിന്റെ ക്യാബിൻ താങ്ക്സ് വേണ്ട സാർ തോമസ് ചാക്കു സാറോട് സംസാരിക്കണമെന്നില്ല ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല സാർ എനിക്ക് ഇവിടെ ജോലിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത പോലും തോമസ് ചാക്കു സാറാണ് ഇല്ല ഇല്ല സാർ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു അനുവിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഊവ് ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ സാർ ആരാത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു സോറി ഡയറക്ടേഴ്സിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ആ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാതെ ചെയർമാനെ കാണാനും സാധിക്കില്ല എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടേ പറ്റൂ പറഞ്ഞാലും അനുരാധയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനലിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് നടപടിക്ക് ഞാൻ തയ്യാറല്ല സത്യം എന്താണെന്ന് തെളിയിട്ടെ ക്ഷമിക്കണം സാർ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സാറിനോട് സംസാരിക്കണം ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ സാർ വിചാരിച്ചാൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ദേവേ വിശ്വസിക്കണം പ്ലീസ് 
ഹാർബിറ്റ് അയാളെ വിടൂ എന്താ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇനി പറയൂ എന്താ കാര്യം ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ മണിക്കൂറുകളായി എനിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുരാധ നന്ദന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അവരല്ല ആ കൊലപാതകം ചെയ്തത് അവരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയത് ഇതിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാനാണ് പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസിന് വേണ്ടതും ഇതാണ് എന്താണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് അനുരാധയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൈവശം തന്നയച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാളും ഇതിലുള്ളവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് താങ്കളും ഇവരുടെ കൂടെയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല താങ്കളുടെ സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അനുരാധയുടെ ഭർത്താവ് നന്ദൻ മേനോൻ ഇപ്പൊ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് നിമിഷവും അനുരാധയും അവർ ഇല്ലാതാക്കും അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവന് വേണ്ടിയാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തൊരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും ചെയ്യാത്ത ത്യാഗമാണത് അത് വെറുതെയാവാൻ പാടില്ല ഇനി അരമണിക്കൂറിനകം ഇതിൽ പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത് വെളിച്ചത്ത് വരണം ഇവരോട് ദേഹം കണിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റണമെന്നാണ് സാറിന് അത് കഴിയുമോ ചെയർമാനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി ഉടനെ അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ ചെയർമാൻ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ എന്റെ കൂടെ വിട്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ കൂട്ടി പോയിക്കോളൂ നമ്മളിനി എന്താ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവിടാൻ പറ്റൂ അയ്യോ ആ കുട്ടി ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ മറന്നു ശേഷം ഇന്നത്തെ സംഭവത്തോടെ വിവാദപുരുഷ 
ഡിവോഴ്സിനായി മാറിയ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തോമസ് ചാക്കോയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി സുധീന്ദ്രമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് നിമിഷവും തോമസ് ചാക്കോയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അവരുടെ പരിചയക്കാരോട് ആരോടെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാം നന്ദന്റെ മെസ്സേജ് ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടു ആൽവേ സ്റ്റേഷൻ ടൈൽ ഫാക്ടറി ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ പത്ത് മിനിറ്റ് ആൽവ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ടൈൽ ഫാക്ടറി എന്താ കുറച്ചു മുമ്പ് നന്ദന അയച്ച മെസ്സേജ് ആണിത് അതിലർത്ഥം നന്ദൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും എന്നല്ലേ മെസ്സേജ് പ്രകാരം ആലുവയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ദൂരെയുള്ള ഏതോ ഒരു ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ നന്ദനുണ്ട് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ആലുവ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നാലേ പത്തിന് കേരള എക്സ്പ്രസ് പുറപ്പെടും ഇനി എട്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലുവ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാമോ മുൻവിധിയോടെ ഒരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ വേഗം വണ്ടി വിടൂ പ്ലീസ് ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നറിയാം എത്ര തന്നാലും മതിയാവില്ല എന്നാലും ഈ ദിവസം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മനുഷ്യത്വം നശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചിലരെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എനിക്ക് അത് മതി അത് മതി അത്രയും പുറപ്പെടാനായി മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനിരുന്ന തഹേരിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൈവറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മുംബൈ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മാറങ്കര സ്ഫോടനത്തിന് വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലിക്കർ ബാറലുകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദൻ മേനോനെ കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ റഷീദ് മൂപ്പൻ അറിയിച്ചു നന്ദൻ മേനോനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ശിവൻ സാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ പെശക പോലീസ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തും ഈ ടെൻഡ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ തൂങ്ങാൻ പോവാ ഇവനെ വെട്ടി നുറുക്കാൻ ഓർഡർ ഈ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തീരുമല്ലോ കൊന്നോളൂ
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന വോട്ട് കമ്പനിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദൻമേനോൻ ഉണ്ടെന്നാണ് മാറങ്കരയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അയാൾ കാണിച്ച ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ ജീവൻ ഇപ്പൊ അപകടത്തിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാരും എന്റെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും നിങ്ങളുടെ ആരായാള് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റണ്ട ചെയ്യൻ വലിച്ച് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഏതൊരാളെ രക്ഷിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ആൾക്കാർ ഉപദ്രവിക്കുന്നോ അയാൾ എന്റെ ആരുമല്ല പക്ഷെ അതല്ല വിഷയം നോക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് സമയമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഗുണ്ടകളെ നേരിടാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ റെയിൽവേക്കാരനെ വിളിക്കേ ഓരോന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് ഭാഗ്യായി പേടിക്കാനില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാനിരാതെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാ ഫോണിൽ കൂടി പറഞ്ഞത് ചാനല് എട്ട് മുപ്പതിന് പ്രോഗ്രാം ഉത്സവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്സവമൊക്കെ അന്തസായിട്ട് തന്നെ നടന്നു നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ചായപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു ഇതാ എത്ര പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ചായയില്ല കേട്ടല്ലോ മാറങ്കര ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്ന ഒരു വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ അഡ്വക്കേറ്റ് നന്ദൻ മേനോനും അനുരാധ നന്ദനും ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ലൈവായി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് നന്ദൻ മേനോൻ സിനിമയിലെ നായകന്മാർ മാത്രമേ ഇത്രയും ധീരോദാത്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന താങ്കളെ പോലുള്ളവരാണ് ചരിത്രത്തിലെ യഥാർത്ഥ നായകന്മാർ ഈ പ്രതിബദ്ധത ഈ ധൈര്യം എങ്ങനെ ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രതിബദ്ധതയാണോ ധൈര്യമാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാനും എന്റെ ജീവിതവുമാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ മരണത്തെ ഭയപ്പെടും 
ഈ ജീവിതം എനിക്ക് തന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജന്മവാസനകളും മറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാം മാറങ്കരയിലെ ജനങ്ങളെ എനിക്കറിയാം അവരുടെ കത്തിയെറിഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഭീതിതമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും അത് കാണാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് കുറെ നല്ല മനുഷ്യരോടാണ് ഇവളെ സഹായിച്ച ഒരു കാർ ഡ്രൈവറോട് എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ട കുറെ ഗുണ്ടകളോട് എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി തികച്ചും അന്യരായ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആദ്യ അവസാനം കൂടെ നിന്ന ദൈവതുല്യനായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ട നിമിഷം മുതൽ ഈ ആശുപത്രിയിൽ എന്നെ എത്തിക്കുന്നത് വരെ അയാൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല എവിടെ നിന്നും അയാൾ വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു നന്ദി വാക്ക് പോലും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ എങ്ങോട്ട് അയാൾ പോയി ഒരു പക്ഷെ തന്റെ സ്വകാര്യത അയാൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മേലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് അജ്ഞാതനായ ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും അത് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് എന്തിനു വെറുതെ ഏടാകൂടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടണം എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലേ അതിന് തടിമടക്കും ആൾബലവുമൊന്നുമല്ല ആർദ്രതയുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ തെളിയിച്ചു ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മറക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എന്നും നിങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ദയവായി സ്വീകരിച്ചാലും നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി തോമസ് ചാക്കോക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് ഏട്ടാ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഇയാള് മന്ത്രിയായിട്ട് വരും അല്ല ആരാ ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിൽ ഈ അജ്ഞാതൻ നന്ദൻമേനോന്റെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അയാള് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞേന്തിലെ നിങ്ങക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പത്രക്കാര് തട്ടിവിടുന്നതായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ആരാണപ്പ ഇവരാരും കാണാത്തൊരാൾ ഒരു സൂപ്പർമാൻ ആലുവപ്പ 